हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स नो हाउ आई एम रंजनी प्रिया हियो टी एन इबि अस्टन इंजीनियर पोस्ट का बेसिक इंजीनियरी मैथमेटिक्स सिलबस फर्स्ट टापिक डिटर्मेंट अंड मैट्रस पी इन वीडियो और इंट्रडक्शन पातम इत वीडियो वो प्पी वो पाकपर उ सिलबस टापिक इंट्रडक्शन इतना अब इंट्रडक्शन बेसिक ना क्लियर अंडरस्टा आना मेन टापिक ना अंडरस्टिंग अदा इंट्रडक्शन ना कुे वीडियो प्पटी पाक प्पी रोम रोम इंपार्ट अडटिव प्पी वो पाकल अडीशन अट्रिक्स इन मैट्रिक्स आड पड़ो अडीशन पड़ो अब प्पी अब पाकल ए प्लस बी ए बी रेमे और एम क्रॉस एंड मैट्रिक्सोद एट्रिक्स बीन मैट्रिक्सोड आड पड़ आड पड़े व्यू वो बी मैट्रिक्सो एट्रिक्स आड पड़ा सेमता ए प्लस बी इज ईक्वल टू बी प्लस ए इोसी अब मूट्रिक्स एम क्रॉस एंड सेम आडर मैट्रिक्स आड पड़े मोदी अदारिटी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स वो बी कूड़े आड पड़ा अक्वल टू बी बी की ईक्वल ऐसा जीरो वो यू आड पड़ा व्यूवर इडेंटी मैट्रिक्स अब अल मैट्रिक्स अब एल एलमेंट जीरो अम्म आड पड़े एल एलमेंट कूड़े जीरो आडा सो नम्बर रिजल्ट वो बी मैट्रिक्स क अदमारी फर्स्ट मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स आड पड़ा ना मैट्रिक्स आड पड़ेमो बी मैट्रिक्स अम्बा आंसरे कैमारी मैनस्ी प्लस बी अट्रिक्स अट्रिक्स वो मैनस्न मलटिप्ले पड़ोना अदनस्ी मैट्रिक्स अब मैनस्ी मैट्रिक्सो प्लस बी मैट्रिक्स आड पड़ोना नम्बर जीरो कंरा अंर वो मैनस्टम आड पड़े नम्बर जीरो कैट्रिक्स वो मैनस्ी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स अब मैनस्ी मैट्रिक्स अब बी मैट्रिक्स वो एलमेंट मैनसा मलटिप्ले पड़पो अब रे प्लस पड़ोबो एलमेंट जीरो आम्बे अम्बे कलटा नल मैट्रिक्सा सर मेरी और पासीव मैट्रिक्सो मैट्रिक्सोड नेटिव मैट्रिक्स आड पड़ो व्यू नल मैट्रिक्स कूट्रिक्स एबिसी मूणुमें एम क्रॉस एन आडर अब बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आड पड़ी कैल्यू इज ईक्वल टू सी प्लस ए सीयू एव्यू आड पड़ेप कैल्यू रेक्वल अब रेमे रेमन एनसल आम्बे बीयू सीयू अट्रिक्सु सी मैट्रिक्सु ईक्वल अभी मीनि सर वो कैनसलेन प्पटा इत वैट कैनसलेन लफ्ट कैनसलेन मेरी ए प्लस बी एट्रिक्सो बी मैट्रिक्स आड पड़ेप कैल्यू ए मैट्रिक्सो सी मैट्रिक्स आड पड़ेप कैल्यू ईक्वल अब बीजीवल टू सी सर ए कैनसल बीजीवल टू सी लफ्ट सैडर कैनसल पड़े लफ्ट कैनसलेन प्पी सर अतटी अब मलटिप्लिकेशन प्पी मलटिप्लिकेशन प्पी पर मैट्रिक्सो मलटिप्लिकेशन पर रेपेल बै मैट्रिक्स बै स्केल अब स्केल अब 
நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தப்போ சொல்லியிருப்பேன் ஸ்கேலர்ன்றது ஒன்றும் இல்லை சம் வேல்யூ சரிங்களா அந்த ஏதோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஏதாவது ஒரு நம்பரை வந்து மேட்ரிக்ஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குது அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன எப்படி எப்படி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஸ்கேலர் வேல்யூ வந்து நம்ம மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் இல்லை மேட்ரிக்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்கேலர் வேல்யூ மேட்ரிக்ஸ் கூட ஸ்கேலர் வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சேமாக தான் இருக்கும் மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கேலர் வந்து இப்போ பிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துகிட்டோம்னா பி ஐஜே அதாவது அந்த மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட் பி ஒன் ஒன் பி ஒன் டூ பி ஒன் த்ரீ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட் கூடயும் அந்த ஸ்கேலர் வேல்யூ அந்த நம்பர் கிவன் நம்பர் வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட் கூடயும் மல்டிப்ளை பண்ணும் அதுதான் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன் சரிங்களா ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பி பி அண்ட் கியூ ரெண்டு ஸ்கேலர்ஸ் எடுத்துட்டோன்னா எம் க்ரோஸ் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் பிங்கிறது ஒரு எம் க்ரோஸ் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா பி ஆஃப் கியூ பி அதாவது கியூ கியூங்கிறதும் ஸ்கேலர் தான் பிங்கிறதும் ஸ்கேலர் தான் கியூ வந்து ஒரு பி மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு கிடைக்கிற ரிசல்ட் கூட ஃபைனலாக பிஏ மல் பிங்கிற இன்னொரு ஸ்கேலர் மல்டிப்ளை பண் பண்ணுறோம் இந்த வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்கேலரையும் ஆல்ரெடி மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூ மல்டிப்ளைடு வேல்யூவை வந்து பிங்கிற மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இது வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ பி ப்ளஸ் கியூ ரெண்டு ஸ்கேலரும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிங்கிற மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணுற ரிசல்ட்டும் தனித்தனியாக பிங்கிற ஸ்கேலரை பிங்கிற மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ளஸ் கியூங்கிற ஸ்கேலரை பிங்கிற மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்கேலர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த நெகட்டிவ் ஸ்கேலரை பிங்கிற மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணுற வேல்யூ வந்து அந்த வேல்யூ வந்து இந்த மாதிரி ரிசல்ட் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அதாவது மைனஸ் பி இன்ட்டு பி அப்படி பண்ண அந்த வேல்யூ அதோட ரிசல்ட்டும் மைனஸ் பிபி அப்படிங்கிற ரிசல்ட் அதாவது பிபி ம மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக மைனஸ் வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணுறது அதாவது மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மைனஸ் பி எடுத்துகிட்டு அதை பி கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறது இது எல்லா வேல்யூவும் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன் இன்டு பி இங்கே ஒன் இன்டு பி இல்லை ஐ இன்டு பி நீங்கள் எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் ஐன்றது வந்து உங்களுக்கு யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது டயக்னல் வேல்யூஸ் ஒன் 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 இருக்கும் ஸோ ஒரு இங்கே வந்து நம்ம ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் இங்கே ஒன்னுன்னு நான் எடுத்திருக்கேன் ஒன் ஒன்னால் எந்த வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நம்மளுக்கு எந்த வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த அதுதான் கிடைக்கும் ஸோ ஒன்னால் பி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நம்மளுக்கு பி மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மைனஸ் பி கிடைக்கும் இப்போ ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே ரெண்டு டூ எம் ப்ரோஸ் அண்ட் மேட்ரிக்ஸஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா பி ஓஃப் ஏ ப்ளஸ் பி அதாவது பிங்கிற ஸ்கேலரை வந்து ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணுற வேல்யூவும் தனித்தனியாக பியோட சாரி ஏவோட பிங்கிற வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ளஸ் பிங்கிற மேட்ரிக்ஸோட பியோட வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டையும் தனித்தனியாக ஆட் பண்ணுற வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பை மேட்ரிக்ஸ் இப்போ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னா ஒரு காமனான ஒரு ஜ கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஆஃப் ஏ இப்போ ஏபி ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸு பிங்கிற மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஏவோட காலம் வந்து நம்பர் ஆஃப் காலம் பியோட நம்பர் ஆஃப் ரோஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும்தான் உங்களால் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் இல்லைன்னா ரெண்டு மேட்ரிக்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ இது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இன் ஏ எந்த மேட்ரிக்ஸும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோமோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்க ஒரு மேட்ரிக்ஸோட காலம் வந்து இன்னொரு மேட்ரிக்ஸோட ரோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸும் நம்மளால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு முடியும் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது மேட்ரிக்ஸ் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்ட்டு பிசி இஸ் ஈக்குவல் ட
matrix multiply panna value kuda mul- final ah multiply pandra po enna value kadaikudho adha ab multiply pannadukapro adu kuda c multiply pandra value ku equal ah irukum adhe mari a into b plus c is equal to ab plus ac thani thaniya ab ac multiply pannittu add pandra value b u c u add pannittu adukapra multiply pandra a kuda multiply pandra value ku equal ah irukum ab is equal to ba இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஹோல் வேல்யூ ஈக்குவல் டு நல் மேட்ரிக்ஸ் அது வந்து எனிதிங் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் அதே தான் மேட்ரிக்ஸ்லேயும் ஒரு மேட்ரிக்ஸோட நல் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்து நல் மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஏ இன்ட்டு ஐ அதாவது ஐன்றது வந்து உங்களுக்கு யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் ஒரு டயக்னல் வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ஒரு யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அதே மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஏ தான் கிடைக்கும் சரிங்களா ஐட்டம் பண்ணண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு அதாவது ஏ ஸ்கொயர்ட் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மறுபடியும் மல்டி அதே மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு திரும்பி அதே மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்குது அதாவது ஏ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஏ ஏது ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஏவ வந்து ஆயிடும் பெர்னன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இன்னொரு கண்டிஷனும் இருக்கு ஏ பி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸோட ஒரு பி மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரிசல்ட் ஏவே கிடைக்குது அதே மாதிரி பிங்கிற மேட்ரிக்ஸோட ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பி கிடைக்குது அப்படின்னா ஏ அண்ட் பி ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் பிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஐட்டம் பண்ணண்டா இருக்கும் ஐட்டம் பண்ணண்ட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இன்வேல்யூட்டரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஏ ஸ்கொயர் அதாவது ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸு அதே மேட்ரிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஐ அதாவது யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அதை வந்து இன்வேல்யூட்டரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏ இஸ் இன்வேல்யூட்டரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ஸ் பார்த்தோன்னா டிரான்ஸ்போர்ஸ்னா என்னென்னு இது முன்னாடி வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் யார் யாருக்கு அதில் டவுட் இருக்கோ முன்னாடி வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் த ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ஸ் அதாவது ஆல்ரெடி டிரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ண மேட்ரிக்ஸு மறுபடியும் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் மேட்ரிக்ஸ் ஏ வந்து கிடைக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ப்ளஸ் பி டிரான்ஸ்போர்ஸ் கே இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் சாரி கே ஏ த ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் இல்லை கேன்றது சம் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்கேலார் சரிங்களா மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அது டிரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கும்போது என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அது வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸை ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கேலாரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ என்ன வேல்யூ கிடைக்குமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏ பி த ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டிரான்ஸ்போர்ஸ் இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் இந்த 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 இதுதான் நான் முன்னாடி சொன்னேன் மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டியில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அங்கே உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கும் இங்கே சொல்கிறேன் நான் இப்போ ஏபி த ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் இன்ட்டு பி டிரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு எழுத முடியாது இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது பி டிரான்ஸ்போர்ஸ் இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இந்த சைடு டிசன்டிங் ஆர்டரில் தான் நம்ம ஈக்குவல் பண்ண முடியும் அசன்டிங் ஆர்டரில் எழுதுனீங்கன்னா அது ஈக்குவல் வேல்யூவாக இருக்காது சரிங்களா அடுத்து வந்து இப்போ நம்பர் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் இருக்கு அண்ட் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ என் இது எல்லாத்தையுமே ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ற வேல்யூக்கு தனித்தனியா நீங்க ஒவ்வொன்னையும் டிசன்டிங் ஆர்டர்ல டிசன்டிங் ஆர்டர்ல இப்ப ஏ ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படின்னு ஏ என் வரைக்கும் மேட்ரிசஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஈக்குவல் பண்ணும்போது ஏ என் டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ என் மைனஸ் ஒன் டிரான்ஸ்போர்ஸ் அப் டு ஏ ஒன் டிரான்ஸ்போர்ஸ் இப்படி நம்ம டிசன்டிங் ஆர்டரில் தான் ஈக்குவல் பண்ண முடியும் சரிங்களா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸில் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்வர்ஸ் எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா எப்படி மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு கண்டிஷன் சொன்னால் இல்லையா காலம் நம்பர் ஆஃப் கால் ஒரு மேட்ரிக்ஸோட நம்பர் ஆஃப் காலமும் அதை எதோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோமோ அதோட நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு மல்டிப்ளி
அதே மாதிரி இன்வர்ஸ்லி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு ஏ இன்வர்ஸ் எப்போ நம்மளுக்கு அப்ளைன் ஆகும் அப்படின்னா டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஏட ஏ மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் அப்போதான் வந்து நம்மளுக்கு ஏ இன்வர்ஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா ஏ பி த ஹோல் இன்வர்ஸ் அப் வந்து தனித்தனியா பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் எந்த இடத்துலயும் அதே மாதிரி தாங்க உங்களுக்கு அர்ஜென்டிங் ஆர்டர்ல தான் ஈக்குவல் பண்ண முடியும் ஏ இன்வர்ஸ் பி இன்வர்ஸ் அப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நாட் ஈக்குவல் வேல்யூவா இருக்கும் சரிங்களா அதனால தான் டிரான்ஸ்போஸ் த ஹோல் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் த ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் இல்லை இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணாலும் ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஏ இன்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஒரு மேட்ரிக்ஸோட அதோட இன்வர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஐ மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா ஏ இன்வர்ஸ் த ஹோல் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அதாவது ஆல்ரெடி இன்வெஸ்ட் பண்ண ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மறுபடியும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஒரிஜினல் மேட்ரிக்ஸ் ஏ வந்து கிடைக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸோட கான்ஸ்டண்டால் ஸ்கேலரால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்வெர்ஸ் எடுக்கிற எடுத்தாலும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு இன்வெர்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கான்ஸ்டண்ட் ஆர் ஸ்கேலரால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும் அடுத்து டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் அது வந்து எப்போவுமே ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்வேஷன் சால்வ் பண்ணுற இடத்துல நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு ஏ இன்வர்ஸ் இருக்கோ அது ஏ இன்வர்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு எடுத்து சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் ஷேர் திஸ் வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் இந்த ஏஇ எக்ஸாமுக்கான ப்ராப்பரான புக் ஸ்டடி மெட்டீரியல் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ ப்ளீஸ் இதை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் இந்த வீடியோட கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் சிவில் இன்ஜினியரிங் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இசிஇக்கான புக் மெட்டீரியலோட லிங்க்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இது லிங்க்கில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்டோட கிடைக்கும் So thank you so much for watching this video bye bye